ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಮ್ ತರ್ಟಿ ಇ ಎಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಫಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಲೋ ವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ಹೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರ
Answer automatically. Automatically answer incoming calls after a set time. While the headset or Bluetooth device is connected. Off. Answer automatically. Switch. So, call automatically answer again the feature is there. And then, you headset connect made it. Or, if you Bluetooth device connect made it. And then, Bluetooth speaker or Bluetooth earphone or whatever. You connect made it. Calls automatically answer again. And then, you set made it. Now, I off made it. Recommend made it. So, if on made it. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಕೀ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟಿರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಕೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಫೋನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೀಚರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಕೀ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಎರಡು ಕೀನೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೀ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕೀಗೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೀಗ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎರಡು ಕೀನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾಡಾಗದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್
ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಯೂನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ನ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಡಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಸೊ ಇವೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಪವರ್ ಕೀನ ಅಂತ ನೀವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಫೋನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಇರೋರು ಆ ಥರನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ 
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಐಕಾನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐಕಾನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಯಾವುದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದಕ್ಕೋ ಸೊ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬೇಡ ಎಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ವರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಿ ಎ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ವಿ ಎ ಇದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥರ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಬೇಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಎ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಈಗ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನೀವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ವಿ ಎ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೂ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬಾಸಿಟಿ ವರ್ಬಾಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸೇಮ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಥವಾ <laughs> ಪಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೇ
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಬಟನ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ತಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಡಿಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಆಫ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬ್ಲೂ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಐಕಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಬೈ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಗಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಓರ್ ಯು ಬಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಆಫ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಜೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ದೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ರೆಡ್
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಏನೇನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸ್ಪೀಚ್ ರೇಟು ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇರಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಥಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಫೋಕಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಲರ್ ಇದಿರಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗು ಇದು ಇರಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಬೇಡ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೇಟ್ಗೆ ಬಂತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ತಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದೇನು ಬೇಡ ಸೊ ಇದು ಏನು ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೆಸ್ಚರು ನೀವು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ತ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟಕ್ 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 ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ತರ್ಟೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮು ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ತು ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನೇನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಲೂಟೂತು ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಫಿಂಗರಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನೇನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಪ್ ಅವಶ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಈಗ ಟೈಮು ಡೇಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ
ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದೋದು ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ವರ್ಡ್ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಓದುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯು ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಫು ಅದೇ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೆನ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಟಾಕ್ ಬೇಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಯು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೀಡ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತೆ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 
ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಿ ಆಯಿತು ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಕಾಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಟಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ತೊಗೊತ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಟಾಗಲ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾನೀಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಪೇಸ್ಟು ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಕ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನ
ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಲು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀ ಮೂಲಕ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂ ಕರ್ಸರ್ ಟು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಮೂ ಕರ್ಸರ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಸು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಜರು ಫುಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಸು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ನ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಟಿ ಆರ್ಮಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತರ